Cuenta la leyenda que hace muchos años, en la ciudad de Tijuana, nacieron dos hermanos, casi idénticos. Eran conocidos como los coates, por haber sido fecundados casi al mismo tiempo. Se pensaba que uno de ellos era perverso y tenía poderes sobrenaturales. Y ya ves que en las creencias populares dicen que siempre hay un cuate que es el bueno y un cuate que es el malo, como la energía positiva y negativa. Y el cuate malo, pues a él se le atribuían que, que, que aventaba pues hechizos y, y cosas de esas. Le tenían mucho miedo, ¿no? Porque cada que se metía alguien con el cuate... Este, salía mal, ¿no? Pasaba algo, le pasaba algo, le echaba una maldición al cuate, le echaba cualquier cosa y la gente pues ya no se le acercaba al, al, al cuate. Los dos hermanos trabajaban en la obra, en donde una mujer le servía agua con un pequeño cántaro de barro que mantenía la frescura de su líquido vital. Un buen día, el agua no alcanzó para todos y el gemelo empezó a lanzar maldiciones. en una ocasión llegó la señora que llevaba el cántaro de agua este, a repartir agua y a la hora que llega el cuate que era un trabajador de ahí pues ya no le alcanzó el agua a la señora y está enojado pues total que la señora tan temerosa va otra vez al agua ¿no? pero el cuate ya estaba enojado entonces llega y le dan primero al cuate y le da a todos los demás pero después de eso todos los que tomaron agua menos el cuate se murieron según esa es la leyenda la mujer asustada corrió en busca de más agua y la repartió entre los trabajadores sin embargo al día siguiente sucedió una tragedia quienes tomaron de esa agua murieron instantáneamente y pues a los días siguientes pues como todos se murieron el cuate desapareció pues la señora creyeron que por coraje había envenenado el agua por, por el pleito que había tenido con el cuate y la lincharon porque eran tiempos pues eran tiempos que no son como ahorita no más difícil historia que ahorita y eso ya es decir ¿no? este entonces la mataron y cuenta la leyenda ahora sí que, que la señora todavía se sigue apareciendo por esas fábricas ahí al enterarse de la tragedia los pobladores hicieron justicia por su propia mano, matando a la pobre mujer. Se dice que su espíritu vaga por las fábricas. Se le ve caminando lentamente con su cántaro en las manos. A, a mí me contaron que se estaba construyendo una fábrica famosa aquí en la ciudad y que los trabajadores fueron la, los que la veían, ¿no? Ya terminaban su labor y ya en la nochecita veían ahí a la señora pero pues era una señora así como mulatona y era como con un vestido así largo, ¿no? Entonces, este, pues así algo extraño ahí, ¿no? La mujer del cántaro es una de las leyendas de Tijuana que se han conservado en la memoria de los habitantes que siguen viendo al espíritu de esta pobre mujer que murió de una forma violenta.